七三哥，咱这事儿能成吗？咱的任务是帮老乡修房子，这倒好，好了跟自己人抢食来了。这要让排长知道，那不得罚咱？你看你那个怂样儿吧！你刚才不是说帮老乡修房子，以后回去没脸见人吗？我现在让你这样帮你打鬼子了，你倒跟我唧唧歪歪的。你听我说，咱只要把东西给弄回去。那排长就得给咱夸死，即便他不夸咱呀、啊，那他起码也不会说咱吧？这万一败了，什么败了？别跟我说上气话，一会儿下去，给我好好演，把鬼子给我拖住了。今儿晚上能不能吃肉，可就全靠你了。我演，我演啊！我害怕，这谁出的主意谁自己去。你肯定演得好，你去，我打掩护。你看你那个笨蛋样子。下回我再也不带你出来了。哎，算了算了，我去吧。哎，衣服给我拿着。是。我这车坏了，把车抬走，走不了了，轮子轮子掉了，我来帮你。哎、不用不用，他不用，你先吃个瓜啊！我不吃，你吃。走。冲啊！冲啊！别别动！别别动！别动！跑死！都是中国人，中国人不杀中国人呢。你他娘的也算是中国人，你还知道自己吃啥不？敢给日本人开枪狼救！不不不不不！十三哥，你跟他废啥话？跑死！是是是！你把他杀了，谁开车？啊？要车干啥？这么多东西，谁运呢？你会开车？哎，过来，拿着。哎，是。看住了啊！是，让他给咱好好开车，敢耍什么花样啊？一枪给他拍死！不不不不不不不不敢不敢不敢！走，看看去。你，好，好，好，好，好，好，哎，有啥东西啊？班长，没有粮食，全是酒啊！啊，咋连粮食都没有啊？这他娘的小鬼子，弄这么多酒干嘛呀？哎，酒就酒吧，总比什么都没有强吧？来，上车，上车，上车。排长，怎么这么长时间还没出现啊？是不是情报有误啊？别急，没准车上装的东西多，走得慢呢。嗯，报告，排长，车来了，准备战斗。顺子，顺子，快出来呀、啊！卡车已经到手了。走，弟兄们，过去看看。走，快，快！顺子，咋回事？十三哥出的主意啊。咋人呢？哎，后面。咋？哥，哥来了。<笑>你下来，下来。这怎么回事？哎，哥，你看你们打仗指挥战斗挺累的，我们哥几个一合计，干脆把你的活儿都给你干了。啊，是，心没蛋子，跑。可是呢，几辆卡车还是没问题的。行啊，你小子，就带这么几个人把卡车给劫了？没啥，没啥，没啥。三国看多了，那边不是有一个我牛大不曹寅吗？老子我给他发挥了一下，给他搞了一个西瓜大劫鬼子卡车。英雄，哎，小刚，哎，二旺，哟，把五十三给我绑了，押回去。啥
，杀什么？执行命令。呃，是。是哎哎，哥，走。哎，小哥，哥。哎哎，哥哥。完了完了完了完了完了完了完了！先是丢了十几个人，现在又丢了驹。你这个旅长，当的可真不错。大佐阁下，我已经派人去查了，估计。估计可能是被八路给劫去了。八路，有会开车的吗？毛西毛西，哎，大佐阁下，丢失的黄协军已经找到了。讲。老关，后勤的几个单位转移的怎么样了？各部门现在都在积极的做转移，但是东西太多了，离二狗子逃走已经有三四个小时了。你看现在天马上就亮了，估计鬼子已经在半路上了，得想办法拖住他们。离咱们最近的鬼子，必然要走一条路，翻过杨树林。嗯，杨树林，是不是有咱们的五排啊？和刚成立的十一排啊？对啊，让五排和张良他们的部队。在泥带阻击敌人，部队由张良统一指挥。可是张良他们离咱们这儿几十里地，现在通知可来不及啊！派东一兵骑马去，就是把马跑死，也要把命令传达到，告诉他们，想尽办法拖住敌人。即便是请鬼子喝酒，但是必须要拖住敌人三个小时。好，我去吧。大佐，大佐，报告大佐阁下，夏庄镇的中泽小队、铁楼村的山口小队和一个中队的黄西军已全部向集结地点前进，最快两个小时可以赶到。太慢了，命令他们一个小时之内必须赶到，给我咬住敌人。嗨，命令部队，急行军。嗨，加油，加油。报告排长，五排的人都到了，在村外等着呢。好，有令是。同志们，这次团长下的是死命令，命令我们排和五排共同掩护团部的撤退。但大伙也清楚，我们两个排加一起也就百十来号人，所以眼下最关键的是，我们一定要找到一个能打阻击的地方，否则敌人两次炮击，我们就都交代了。报告。在杨树岭附近有一个鬼子的废弃炮楼，是前两年我们打下来的。哎，那个炮楼旁边有一条鬼子的必经之路。哎，不行，排长，那距离咱们不近，等跑到那儿再修工事，那肯定来不及。管不了那么多了，只能走一步看一步了。我命令，急行军，就算大伙跑吐了血，也要在半个小时之内跑到杨树岭。那卡车不是在吗？咱坐卡车去啊，那多快啊！而且咱的二狗的司机还在那儿关着呢。卡车？那卡车能行吗？不行。那日本鬼子到哪儿都坐卡车了，也算个法子。对了，老八江，你在家守着。同志们，向左转。嗯嗯，跑步，走。哎，咋停了？长官，没油了。我跟你说啊，别耍花招，要不然我毙了你！长官，长官，哪哪敢呢？你借我几个脑袋，我也不敢糊弄您呢。咋开着开着就停了？就怕你们劫，每日本人每次都只给半箱油。怎么回事？没有了，不走了啊！弟兄们，反正这里炮楼也不远了，我们下车。咱们跑步前进，兄弟们，下来，来，来，快点，快，快点，来，兄弟们，来。
，来，哎，兄弟们，小心点啊，快，来，来，哎，小心点，这咋办啊？也不能给鬼子呀，哦，小哥，啊。嚯！这都是团长让我带过来的，全团就这么三体能叫唤的机枪了，可全都是咱的了呀！团长这回可是下了血本了，咱这仗要是再打不好，咱们就别回去见团长了。张排长，你说说这仗怎么打？那我就不客气了，我已经计划好了。等一会儿你们五排带领两个班，守住这片林子。小刚，哎，你带一个班守住那边的林子。我跟二旺。咱们几个，全都上炮楼去。是，那我呢？你跟顺子俩到医疗队帮着抬担架。啊？啥？那我不成担架队的了？少废话，执行命令。哎，放下吧，放下吧。还有什么问题吗？咱们后屁股啊，不能不放人。小鬼子专案派小股部队绕到咱们后面偷袭。顺子，我眼下最愁的就是这事儿。这前边还守不过来呢，这后面真没人守啊。你们不是还有一个班的战士吗？派他们去呀、啊！他们不行，一点战斗经验都没有，就算上去也是给小鬼子当炮灰，绝对不行。我看这样吧，我派一个人到后面守着，如果小鬼子过来，再通知我们，我们到时候再组织人去阻击；如果不来，那更好。也只好这样了。你说俺咋也算一班长，咋老和你们班在一起？信不过你们呗？俺咋那么倒霉呢？这前两天碰到俺们村的成傻子，哎，那话都说不利索。现在人家成机枪手了，前前后后干了好几仗，咱们是干啥呢？这。二旺，排长，过来。小刚，你啊，赶快回阵地，告诉你那边的兄弟，鬼子他们啊，第一波攻势。肯定是佯攻，等什么时候小鬼子攻打咱们炮楼，你们再打。记住了，专打他两侧包抄的鬼子。记住了，赶紧去吧。二旺啊，鬼子就要来了，咱兄弟一定要打起精神啊！是，同志们，警戒。一会儿援军就来合围他们，不急着强攻，先侦察火力。嗨，前面的，你们的机枪先别着急用啊。为啥？小鬼子第一波肯定是佯攻，目的就是试探咱们的火力。他跟咱们来虚的，咱也别跟他来实的。真是个老兵油的，明白？先派一支小队试探一下他们的火力。嗨。弟兄们，打！连机枪都没有，就是凭什么掩人水阵地？命令炮兵，给我狠狠的轰击敌人的阵地！嘿！稳住了，进来给我使劲打！打！打！给我打！
你说话别那么大声，喷老子点唾沫行吗、啊？你们干嘛呢？后面还有很多伤员，赶紧去啊！啊啊！说你呢，赶紧去啊！走吧，顺子。
排长，五十三他们不见了。啥？跑哪儿去了？不知道，就留下两个开伤员的。我弟弟呢？估计带人堵后面缺口了。哎呀，不行，我得去看看。摆脱张良的保护，自己带兵上阵，但他万万没有想到，战争的残酷完全出乎他的意料。由于自己的冒进，刚刚组建起来的四班战友，在他眼前一个个倒下。Yeah! 他终于明白了张良的话：打仗没有想象那么简单。